ጤና ይስጥልኝ አድማጮቻችን እንደምናመሻችሁ ኢትዮጵያ ካለፉት ጥቂት ሳምንታት ወዲህ በፍጥነት የሚለዋወጡ ክስተቶችን ያስተናገደች ነው በእነዚህ ግዚያት የኢትዮጵያ መንግስት የሚወስዳቸው እርምጃዎችም የዜጎችን ልብ እያንጠለጠሉና ብዙ ጥያቄዎችን ያስነሱ ነው ለአመታት ከተካሄደው ህዝባዊ ተቃውሞ በኋላ ካለፉ ሳምንታት ስቶ ታዋቂ የፖለቲካና የህሊና እስረኞችን ጨምሮ በሽዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በይቅርታና ክሳቸው እየተቋረጠ በመለቀቅ ላይ ናቸው በዚህ ሂደት መሃል ከ10 ቀናት በፊት የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ስልጣን የመልቀቅ ጥያቄ ማቅረባቸው የተጠበቀ ነበር የሚሉ ቢኖሩም ማንነጋገሩ ቀጥሏል ማን ይተካቸዋል የሚለውም ከመላምት በስተቀረ እስካሁን ቁርጥ ያለ መልሳላ ገኘም የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉዳይ አነጋግሮ ሳይበቃ በማግስቱ ያስቸኳይ ግዜ አዋጅ መደንገጉ ሌላው ካለፎ ሳምንታን ስቶ የሚያጠያይቅ አብይ ክስተት ሆኖ ዘልቋል መንግስት አዋጁ ሀገሪቱን ለማረጋጋት አስፈላጊ ነው ቢልም የህዝቡን ልዩ ልዩ መብቶች ያፈናል ሀገሪቱንም ለባሳ አደጋ ያጋልጣል የሚሉ ተቃውሞችና ትችቶች እየተሰነዘሩበት ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣን ለቀቀለው ካሉ በኋላ የሰው ሳይሆን የሥራት ለውጥ ነው የምንፈልገው የሚሉ የሽግግር መንግስት ምስረታ ጥያቄዎች እየቀረቡ ነው መንግስት ደግሞ ይህን ተቃውሟል እነዚህ ሐሳቦች እንዴት ይታረቃሉ ኢትዮጵያስ ወዴት እየሄደች ነው የዛሬው ንዋይ የሚያተኩርባቸው ነጥቦች ናቸው በዚህ ውይይት ላይ የሚሳተፉ አራት እንግዶችን ጋብዘናል እነርሱም ከ6 አመታት እስር በኋላ ባለፈው ሳምንት የተፈተው ጋዜጠኛ ስክንድር ነጋ አቶ ሙላቱ ገመቹ የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ በመጻሩ ኦፌኮ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ስዩም ተሾመ በአምቦ ዩኒቨርሲቲ መምህርና የድረገጽ አምደኛ ቻላቸው ታደሰ የፖለቲካ ተንታኝ ናቸው እስካሁን ከስክንድር በስተቀረ ሌሎቹን አግኝተናል እስክንድር እንደተገኘ ውይይቱን ይቀላቀላል በቅድሚያ ሁላችሁም በዚህ ውይይት ላይ ለመሳተፍ ፈቃደኛ ስለሆናችሁ በዶቸቨል ሬዲዮና በአድማጮቻችን ስም አመሰግናለሁኝ ወደ ውይይቱ ስንዘልቅ ባለፉት ጥቂት ቀናት በኢትዮጵያ የታዩት ፈጣንና ድንገተኛ ርምጃዎች ልዩ ትኩረት መሳባቸው ይታወቃል ለውጦቹ አሁንም ቀጥለዋል የኦሮሞ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ኦሆዴድ አዲስ ሊቀመንበር መርጧል እነዚህ ክስተቶች በጥቅሉ ለኢትዮጵያና ለህዝቧ ምን ትርጉም አላቸው ትላላችሁ ካቶ ስዩም እንጀምራለን ይሄ አሁን ሰሞኑን እየተካሄዱ ያሉት ለውጦች በዋናነት ላለፉት 3 አመታት ሲደረግ የነበረው የፖለቲካ ንቅናቄ ህዝባዊ ንቅናቄ ውጤት ናቸው በዚህ ረገድ የህዝባዊ ንቅናቄ ውጤት ወይ ተብለው ሊወሰዱ ከሚገቡ ነገሮች አንዱ በኦሮሚያ ክልላዊ መስተዳደር ወይም በኦዴድ አማራር ላይ ያመጣው ለውጥ ነው ያ ያማራር ለውጥ በዋናነት በክልሉ ከ2006 ጀምሮ ሲካሄድ የነበረው ህዝባዊ አመጽና ተቃውሞ በፈጠረው ጫናና ተዝኖ ምክንያት ነው የአዲሱ የኦዴድ አማራር ወደ ስልጣን የመጣው ይህ አማራር በራሱ ስር ነቀል የሆነ ያማራር ለውጥ ከማረክ ጀምሮ እንደ በአዴን ካሉ ሌሎች የሃዲጋ ባልደረጃ ጋር የገዢውን የሃዲግ መንግስት የህዝብ ጥያቄ ተቀበሉ እንዲያስተናግድ በማድረግ ረገድ ከፍተኛ ቻና ያደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄ በኢሃዲግ ውስጥ ራሱ የለውጥ ንቅናቄ ጀመረበትና ፖለቲካ ሰኞች እንዲፈቱ ያደረገበት ቻና በመፍጠር በተለይ በዋናነት አብላጫ ድምጽ ያላቸው በኦሮሞና አማራ ህዝብ ማከይ ትብብር እና አንድነት ንቅናቄ የተጀመረበት አከሄድ ነው ያለው ይሄ አጠቃላይ ሀገሪቱን ፖለቲካዊ ሁኔታ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ እየቀየረው ነው ያለውና ባለፉት ጥቂት ቀናታውን እየታየ ያለው ለውጥ በዋናነት መነሻውን ኦሮሚያ ክልል አድርጎ በኋላም የአማራ ክልልን አፋጣሽ ያረገ በሄደት ኦሮሚያ ክልላዊ መስተዳደርን ከመቀየር ጀምሮ በአዲንም ጀምር የህዝብ ጥያቄ ተቀብሎ እንዲያስተናግድ ከማድረግ አንጻር በፈጠረው ተጽኖ የመጡ ለውጦች ናቸው ብዬ ነው ማስበው አራተኛው እንግዳችን ተገኝቷል ጋዜጠኛ ስክንድር ነጋ ነው ስክንድር እንኳን ከስር ለመፈታት አበቃ ሀላለው እንግዲህ በተለይ ባለፈው ሳምንት ብዙ ለውጦች ታይተዋል እስረኞች በብዛት ተለቀዋል በሾች የሚቆጠሩ እስረኞች ጠቅላይ ሚኒስትሩ የስልጣን መልቀቅ ጥያቄ አቀረባዋል ከዛም በኋላ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተደንግጓል የኦሮሞ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ኦሆዴድ አዲስ ሊቀመንበር መርጧልና እነዚህ ፈጣን ክስተቶች በጥቅሉ ለኢትዮጵያና ለህዝቧ ምን ትርጉም አላቸው ትላላችሁ የሚል ጥያቄ አቅርቢ አቶ ስዩም የሰጡንን መልስ ነበረ ስታዳምጥ የነበረው ያንተ हिसाब ምንድነው ይሄን በሚመለከት በፈጥነት ምናየው ለውጥ ምን ትርጉም አለው ትላለ እንግዲህ የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ጥያቄ ላለፉ 27 አመታት የቆየ ጥያቄ ነው አሁን ጫፍ ላይ ደረሰ ይመስልኛል ሆሎም መቋጫው ማስቲው በሃደግ ውስጥ 
በሚደረግ የስልጣ ሽግሽግ የሚፈታ አይደለም የሀገራችን ችግር የሚፈታው በሀገግና በተቋም የፖለቲካ ድርጅቶች ሁሉ የፖለቲካ ድርጅቶች መካከል ድርድር ሲደረግ ነው እንግዲህ ሁሉ በሚነለበት ጊዜ በህጋዊ ነጥብ ላይ ያሉትንም በህጋዊ ነጥብ ውጭ ያሉትንም አካተተ መልክ ድርድር ሲደረግ ነው አሁን በሀገግ ውስጥ እየተደረገ የሚገኘው የስልጣን ሽግሽግ የፍረኞችም መፍታት ትርጉም የሚኖረው ወደዚያ የሚወስደን ከሆነ ነው ወደዚያ አሁን ወደ አልኩት ወጥቋሚዎችና በሀደግ መካከል የሚደረግ ሁሉ ናቀስ ድርድር የሚወስደን ከሆነ ብቻ ነው ይህም አሁን ከሆነ ባለፉት 15 ቀናት ውስጥ ያየናቸው ለውጦች በሙሉ ምንም ትርጉም አይኖራቸው እንቻላቸው ያን ተሳስተያት ምንድነው በመጀመሪያ ሶስት እንድር ነጋር እንኳን ከፈለ ለማፈታት አበቃ እንኳን ደስ ያለ ነው ከዛ በቀጥታ ላይ በኢትዮጵያ ህዝብ ምን ፋይዳ አላቸው ለሚለው በግልጽ ባሁን ሰዓት ፋይዳ አላቸው ማለት የሚቻልበት ደረጃ ላይ አይደለንም ለኢትዮጵያ ህዝብ ምን ፋይዳ አለ አሁን ድርግጥነት መናገር የማይቻልበት ደረጃ ላይ አይደለም የቻላቸው መስመር እንደተገኘ እንደገና ወደሱ እንመለሳለን እስከዚያው ድረስ አቶ ሙላቱ የርሶን አስተያየት እንስማ በመጀመሪያ አቶ ስኪንድሪን እንኳን ለዚያ በቃ በጣም የምንወድ ውድ ወንድማችን ከዚህ ከስር መለቀቀ በጣም ደስ ብሎናል እንዳጋጣሚ ሆኖ ያንተን ቤት እንግዲህ በትክክል ለዓለም ማግኘት ነው መጥን ሰላም ልንል ይገባን ነበር እና እንኳን በደና ወጣላለሁ በጣም አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ ከዚህ በመቀጠል አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ከ2006 አመተ ምህረት ጀምሮ እስካሁን ድረስ የሚካሄደው ንቅናቄ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ካሁን በፊት ተደርጎ የማይታወቅ ለመጀመሪያ ጊዜም ሊሆን ይችላል በሰላማዊ መንገድ የታጠቀውን ኃይል ሰላማዊ በሆነ መንገድ ስልጣን እንዲያስረክብ የህዝብ በተክላላው ወጦ በመቃወም ባዶ ይጁን ጥይት በያዘው ፊት ቆሞ ይሄን ለማድረግ መቻሉና እስካሁን ድረስ ያለውን ሁሉ ውጤት ማሳየቱ ይሄ አንድ ታሪክ ነው ነው የሚለው በሌላ በኩል በኦሮሚያ ወደ 2000 የፖለቲካ ኢስራኤልኞችና እንዲሁም ወደ 2000 ነፍስ የተፋበተ ነው ይሄ እንትስካሴ በኦሮሚያ ቢጀመርም አማራን አሁንም ይያዳረሰ እንትስካሴው የከተለ ነው ይሄን ሁሉ የሚያመጣው በትክክል ህዝብን ያለመስማት ህዝብ የሚለውን ለማድረግ ያለመፈለግ በጉልበት እና አቅላሎ የሚል ኃይል በመኖሩ አገራችን እዚ ደረጃ ላይ ሊደርስ ይችላል። ይሄ በጣም አሳዛኝ ነው። አሁንም ይሄ ችግር ውስብስብ የሆነና መቀጠል የማይቻልበት ደረጃ ላይ ተደርሷል። አገሪቷን የሚተግሮ ፓርቲና መንግስት ገና ላይ 26 አመት ለመግዛት እቅድ ይዟል። የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ዛሬውኑ አልተስማማንን ያ 26 አመት ጉዞ በዚህ ለአበቃ ይገባል ይያለ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስታቸው ህገ መንግስቱን ራሳቸው ያረቀቁትን ህገ መንግስት አክብሮ ማስከበር ያለመቻል የዜጎች መፈናቀል የህግ በላይነት መጥፋት ፍታው የሆነ የሀገሪቷ አብት ክፍፍል አለመኖር አገሪቷ ፌደራላዊ ስርዓት በትክክል ተባባራዊ አለማድረግ ለዚህ ሁሉ ችግር ደርሷል እና ህዝብ የሚጠይቃቸውን ጥያቄዎች የመብት ጥያቄዎች በመመለስ ባለመቻላቸው ፕሮባብሊ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዚህ አልቻልኩም ብሎ ራሳቸው ማግለላቸው ለደረሰው ጉዳት ሁሉ ታካፋይ መሆናቸው ፕሪታሪ ባይኖርም ዲሞክራሲ ይኖርታቸውም ስለሆነ መከተልም መተውም የራሳቸው ፋንታ ነው ከእንግዲህ ወዲ ይሃድግ ከዚህ በኋላ ቀጥሎ ለመሄድ አስቸጋሪ ሁኔታ የሚፈጠርበት ይሆናል በሀገሪቱ የሚታዩት ለውጦች ቀጥለዋል ኦሁዴድ አዲስ ሊቀ መንበር መርጧል የድርጅቱ ማከላዊ ጽፈት ቤት የህزب አስተያየትና ፐብሊሲቲ ዘርፍ ሐላፊ አቶ ካሳውን ጎፎ ስለ አዲሱ ውሳኔ ለዶቼ ቬለ የሰጡትን ማብራሪያ ላሰማችሁና ወደ እናንተ አስተያየት መለሳለሁ የኦሁዴድ ማከላዊ ኮሚቴ ዶክተር አብይ አህመድን የድርጅታችን ሊቀ መንበር ሆኖ እንዲያገለግሉና አቶ ለማ መገርሰን ደግሞ የድርጅቱ ምክት ሊቀ መንበር ሆኖ እንዲሰሩ ነው ያሰነው ይህ የሆነበት በዋናነት የተገኙት ልጆችን ይበልጥ አስጠብቆ ለላቀ ድል መስራት ስለሚገባ ያመረር ሽግሽግ ነው ያካሄደው በእኛ በኩል አሁን የተካሄደው ያመረር ሽግሽግ በራዩ ድርጅቱ በራሱ ክልልና እንደ ያደግ በግንባር ደረጃ ደግሞ ያመረር ስምርት የሚሰጥ በመሆኑ 
ዶክተር አብይ ምጭሳይ ሆን ሁሉም ያመረ አካላት በቲም ደረጃ እኛ ተወሰሰ ኮሚቴዎች በሚደረጉ የተለቆ ሽግሽግ ተጻፉ ሊራቸው ይችላል ነገር ግን በዋናነት ዶክተር አብይ ያመረን ለጠቅላይ ሚኒስትርነት ለማጨጥ ተብሎ የተደረገ ሽግሽግ እንዳልሆነ በዛው ልጅ ወሰድ ይገባል አሁንም ላቶ ሙላቱ ነው እድሉን የምሰጠው ኦሁዴት ሽግሽግ ያደረገበትን ይሄን ኡሳኔ ኦፌ ኮንዴት ነው የሚያወስቲ ባጭሩ ይንገሩን የነሱ ሽግሽግ 26 አመት ሙሉ ይሃዲግ ይከተል የነበረውን ፍራትና አፍራር ሁሉ ኦላይን አሉት አሁንም እሱን ያጠናከሩ ለሚቀጥለውም ስርዓቱን ለማስቀጥ ትረድ ያደረጉ የጥገናው ለውጥ ለማድረግ የሚጣጣሩ ናቸው ይሄ በመሆኑ ኦሮሚያ ውስጥ ከባድ የሆነ አደጋ ሁሉ ተፈጥሯል ሰዎች መረጋጋት ጠፍቶ ህይወት ጠፍቶ መርታቸው ተረግጦ የመጣሰር አደጋ ሁሉ ደርሶ የመሞት አደጋ ሁሉ ደርሶ አሁንም ጭምር የኛ የኦሮሞ ካሳሪዎች ባልተለቀቁበት ጉናቴዎች ጥያቄዎች ባልተመለሱበት ደረጃ ላይ ስላለን ኦዲት ዛሬ ራሴ ለውጭ ያለው እንደገና እጅ ያለው ያለው የኦሮሞ ህዝብ ትግል እነሱን ስለሳበ ለኦሮሞ ፋይዳ ለመጣገል እንደገና ትንሳኤ ገብቶ የመጡት እንጂ እነሱ ኦሮሞን ለመምራት የኦሮሞን ፍላጎት ለማስፈጸም ቢችሉ ኖሮ እኛም ባላስፈልግነ ነበር የኛ ድርጅት ማስፈልግም ነበር ከንግዲ ወዲ በይህ አድግ ጥላስርና ይህ አድግ ባለው አማራር ከንግዲ ለመቀጠል ያስቸግራቸዋል የሚል ግምት ናለን ዛሬ አማራር ቢቃያይሩ እኛ ከአማራር ችግር የለብንም ከግለሰቦች ችግር የለብንም ከስራአት ነው እኛ ሁሉ ግዜ ችግራችን ስራአቱ የማስከደውን ግለሰብ በስራአቱ ውስጥ ሆኖ ምንም ሊሰራ ስለማይችል አሁን ያ አድግ አሁን ያዘው ራሱን እንደገና ተደናዊ ለውጥ አድርጎ ሌላ የቀረውን አመት ሁሉ ለማስተዳደር የሚያደርጋቸው ነገሮች ሁሉ ተገቢ አይደለም ጉልቻን በማዛወር በመለወጥ ወጥን ማጣፈጥ እንደማይቻል አስተዳደሩን አንዱ ወርዶ አንደኛው ቢዝ ይሄን አይለውጥ ይመጣል የሚል ግምት የለንም አሁን የቻላቸው ስልክ ተገኝቷል ቻላቸው አቶ ካሳሁን ቀድም ሲናገሩ ሽግሽጉ የተካሄደው ዶክተር አብይን ለጠቅላይ ሚኒስትርነት ለማጨት አይደለም ብለዋል ግን ከዚህ ምን መረዳት ይቻላል? ይሄ ምንኳ የሆዴ ባላቲው ይሹምሽቱ ተጠራቀ ሚኒስትርነት አይደለም ብለው ያስተባብሉ በመኩሌ አሁን ተገደው ጠቅላይ ሚኒስትርነት ቦታ ሽኩቻ ተብሎ የተቀየረ ተምራን ነው እንደሆነ አምናለሁ ምክንያቱም ፍሉ በመጠፋ ከተመረጡ ጥቂት ወራት ነው ያሳልፉት በስራው ላይ ብዙ አልቆዩ ተቆዩበት ጊዜ ቢሆ ኦሮሚያ ደን አጠቀበት ማግኔታ ዝናን ያለው ሁኔታ ስለያሳዩት እንጂ የመዳከም ወይም ደግሞ ለግል ደማ እንዳረጋቸውና ከመረጃ ፍሰቻቸው ይችላል ምንም አይደለም እንጂ አንታይም ባለው ቦካዲን ይስማ የነበረ ተቃራኒ ነውና አሁን የተደረገው ለመራለት የያድግ ለቀመንበርነቱ እና ጠቅላይ ሚኒስትሩን ተስፋይታ አድርጎ የተደረገ ለውጥ ነው ይሄን በመሰረቱ ምናልባት ሲልጣካ ኦዲ ድርጅት ላዳክ ነው የሚችል የራሰቀው ሱስ ለፍልባው የሚችል እንጂ ሁኔታ ላይ ያስቀምጠው የሚችል አፍሰራር የሚችል ስሌት እንዳልሆነ ለወቁላ ስባለው አቶ ሲዩም የኦዲድ ውሳኔ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ሂደት ውስጥ የጎላ ሚና ይኖረው ይሆን በርግጥ በኢሃዲግ ውስጥ የራሱ ሆነ ተጽኖ ያሳድራል የሌሎች የለውጥ እርምጃዎች እንዲወሰድ ያደርጋል ሆኖም ግን በሀገር ደረጃ እዚህ ይደረስንበት መስረታው ምክንያት ምንድነው ብለን سنመለከት በዋናነት ከ1997 ቱን ምርጫ በኋላ የኢሃዲግ መንግስት በስልጣን ላይ ለመቆየት ይጠቀመበት አካሄድ ህዝብን በቀጥታ ከመጨቆንና ከማሳራት ማልፎ የዲሞክራሲ ማዋቀሮችን የዲሞክራሲ ተቋማት ሙሉ በሙሉ አፍርሷቸዋል ይህ ማለት ነጻ እና ገለልተኛ ሚዲያ እንዳይኖር አርጓል ለዚህ እንግዲህ እንደስክንድር ያው ምስክር ናቸው በእነሱ ላይ ደብሰው መከራ እና ስቃይ የዛ አንዱ ማሳያ ነው ሁለተኛ የሲቪል ማህበራቶች ሙሉ በሙሉ በመመሪያ እንዲጠፉ ተደርጓል እና ሲቪል ማህበራ በ ሀገሪቱ ፖለቲካ ውስጥ የሚተበቅባቸው ሚና እየተወጡ አይደለም ከዚህ በተጨማሪ የተቋሚ ፖለቲካ መሪዎችም ለስርና ስደት እንዲሁም እንግሊዝ ተዳርገዋል በዚህ ረገድም አቶ ሙላቱና የታቸው የሚመጡት ፓርቲ አማራሮች ላይ ይደረሰ ወደና ለስራትና እንግሊዝ ተዳርጉበት ሁኔታ እንዱ ያው ምስክር ነው ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ የዲሞክራሲ ተቋማት በመፈታቸው ምክንያት ነው ዛሬ እዚህ ደረጃ ላይ ይደረስ ነው ይሄ አዲሱ አመራር ምን ማረጋ አለበት እነዚህ ዲሞክራሲ ተቋማት መዋቀሩ አስተራሩ ሙሉ በሙሉ ተመልሶ እንድቋቋም ማረክ መቻል አለበት የዲሞክራሲ ተቋም ባለመኖራቸው ምክንያት 
የሃዲ ውስጥ ራሱ ከውስጥ እንዲፈር ከውስጥ የለውጥ እንቅስቃሴ እንዲጀምር ያለውጥ እንቅስቃሴ ተቀብሎ ማስተናገድ ከሆነ ደግሞ ድርጅቱ ግን ባሩ እንዳለ እንዲፈር ሊያረጋው የሚችል ሁኔታ ነው የተከፈተው ይሄ በዋናነት በሆዴ ድመሪነት ምክንያት ነው ይሄን የለውጡን የህዝቡን ጥያቄ ተቀብሎ የማስተናገድ ሂደት የለውጡን እንቅስቃሴ ከማደናቀፍ አንጻር ደግሞ በዋናነት ህውሃትና የህውሃት መጠቀሚያ የሆነ ያለው ዴዴን እንዳንድ ኃይል ሆነው ጠረለውጥ የሆነ አቋም ይዘው ያራመዱ ያለበት ሁኔታ ነው ጠቃሚ ሚስትሩ በራሳቸው የሞሰብ ስልጣን አልነበራቸውም ከዛ ይልቅ የህውሃት የፖለቲካ አጀንዳ ማስፈጸሚያ መጠቀም ያነበሩ እና ይሄ አዲስ የሆዴ አመራር ሲመጣና በጠቅላይ ሚኒስትሩ በኩል የህዋዝ የራሱን የፖለቲካ የበላይነት ለማስቀጠል የሚያደርገውን ጥረት ከዚህ ከአዲስ የሆዴ አመራር በገጠመው ተቃርኖ ግጭት ነው እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አጣብቂኝ ውስጥ የገቡት እና በሁለቱ የፖለቲካ ቡድኖች ትንቅንቅ ምክንያት ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከፍተኛ ጥንቀት ውስጥ እና ውጥረት ውስጥ የገቡ ነው የሚመስለኝ በዛ ምክንያት ነው ከስልጣን የወረዱት እና አሁን እንግዲህ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ከስልጣን ወርዷል የህውሃት እንደመጠቀሚያ ያርገ ነበር ቦታ ተለቋል ወዲህ እንደሚፈልገው ቦታ ክፍት ሆኗል ሁለቱ ኃይሎች እንደዚህ ተጋይተዋልና እንደዚህ በሁለቱ ማከለ እንግዲህ የሚደረጉት ነገሮች የሀገሪቱ የፖለቲካ ሁኔታ ይቀይራል በዚህ አምናለሁ እስከንደር እንግዲህ በቅርቡም ቢሆን ከስር የተፈታሁ ሁኔታዎችን እንደምትከታተል ተስፋ አደርጋለሁኝ ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ እዚህ ምዚያም በተከታታይ የሚወሰዱት እርምጃዎች ላንተ ምን ያመለክታሉ የኦህዴ ዱሳኔስ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ሂደት ውስጥ እንደው ይሄ ነው የሚባል ሚና ይኖራል ብለ ታስባለህ ተስፋ አደርጋለሁ በተከክር በኦህዴ ዱስ ያለው ነው ያላስላለስ ባላውቀው ተስፋ ግን አደርጋለሁ በተለይ አሁን ዶክተር አብይ ወደ አመራሩ ተመጣጣቸው ከዚህ በኋላ ያደጉ ውስጥ የሚኖራቸው ሚና የሀገሪቷን የፖለቲካ ችግር የፖለቲካ ምዳሩን ለሁሉም የፖለቲካ ድርጅቶች በመልቀቅ በማስፋት የሚፈታ ነው የሚል ድምጽ ያሰባሉ የተስፋ አደርጋለሁ ይሄን ማያደርጉ ከሆነ ግን ስልጣን ሽግሽጉ ምንም ትርጉም አይኖረው የሀገራችን ህዝቡ ጥያቄ በያደጉ ውስጥ የስልጣን ሽግሽግ ይደረጋል አይደለም የህዝቡ ጥያቄ ዲሞክራሲ ፈልጋለ ነው ነው ህፃን ፈልጋለሁ ነው በአፍሪካ ውስጥ በተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ሀገራት ውስጥ ተገምብተው የማያቸውን ዲሞክራሲ ፈልጋለሁ ነው በማላዊ ዲሞክራሲ ተገምብቷል በደቡብ አፍሪካ ዲሞክራሲ ተገምብቷል በመራብ አውሮፓ እና አሜሪካ ብቻ አይደለም በአፍሪካ ውስጥ ዲሞክራሲ መገንባት ይችላል ሀገሬም ዲሞክራሲ እንድትሆን ፈልጋለሁ ይያለ ነው ይሄንን ደግሞ ህወን ማድረግ የሚቻለው የፖለቲካ ለሁሉም የፖለቲካ ድርጅቶች ክፍት ሲሆን ነው አንዱ አሸባሪ ብሎ ፈራጂ አንዱ አሸባሪ ተብሎ ተፈራጂ መሆን አይገባቸውም ሁሉም ፖለቲካ ድርጅቶች በፖለቲካ ምህዳሩ ላይ ይንቀሳቀሱ እኔ ለምራት ይያለ ነው ይሄንን የሚገነዘብ ከሆነ አዲስ የሆዴት አመራር ለዚህም የሚሰራ ከሆነ አዲስ የመጣ ጠቅላይ ሚኒስትር የመጀመሪያ ስራቸው ከሁሉም የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር መንግስት ለመደራደር ፍቃደኛ መሆኑ ነውሱ ከሆነ የሀገራችን ችግር ለባት ያገኛል ይሁሉ የብሄር ብጥብጥ የፋብሪካ ቃጠሎዎች መንገድ መዘጋጋት ስጋቱ ይሁሉ ከምንጩ ይደርቃል ቀላል የሆነ መስሪያ አለ ስለዚህ ከአዲሱ የሆዴ ተመራሪ ሆነ ከአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር የምንጠብቀው ይሄ ነው የሀገራችንን ችግር በሰላም እንፍታ ኃይል ጊዜው አልፈበታል ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያን በኃይል ማስተራደር አይቻለም እና የሰላሙ መንገድ መምረጥ ይበጫል እንደዚህ አይነት ብስለት እና እንደዚህ አይነት ቅንነት ያለው አመራር ይወጣል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ከያደቁ ውስጥ ቻላቸው ያን ተሳስተያት ምንድነው ኦዴድ ለግንባር ስላለ ያለ አባል ድርጅት መጫወት ያለበት የኢትዮጵያ ግንባር ፖለቲካዊ ማዕከላዊ ሊያቀርብ ምንሳት ነው ከጀርባው ሰጥቶች ህዝብ ለማስፈን የወረሙ ህዝብ ተነካ ቁጥሩ ሰጥቶ ይዘናል እናስተላ ለፈሻለ ከጀርባው ነው ለዚህ ግንባር የፖለቲካ ወስተው ነው ለፖለቲካ ማዕከላዊ ወጥቶችን እንዲወስድ የታጠቀ ነው ወደ ፈቃት እንጂ ለ ግለሰብ ትካሽ ኩቻ ብቻ ነው የሚደረግ ግዚያዊ ለውጥ ማምጣት ይችላል ነው ማሰራት ይችላል ምክንያቱም ድርጅቱ ወጅ ግንባር አሁን ባለው አወቃቀር አሁን ባለው አራት ጥዋዋል ድርጅቶች ያሰላለፍ መሰረታዊ ለውጥ ማምጣት ይገለሰብ ጥሪ አይነት ተፈውስ ተመረጣ ብቻ ወይ ነው ድርጅቱ ሊቀርም ነው ተመረጣ ብቻ ማምጣት ይችላል ነው ብለው ማሰራት ይችላል ነው አሁን ዶክተር በቦታው ላይ ይቀመጡ እና ይሄ መሰረታዊ አወቃቀር እንዳለ ይቀጥል ለመሰረቱ ምንም ለውጥ ሊያመጡ የሚችሉበት ድል ይላቸው ያ ደግሞ ወዲድ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር አድርገን አስቀምጠ ነው 
ኖርማል የፈለግ ዘሮች ተቸርቶ ብቻ ነው ሰው ቸርቶ ለተቆሽ ምንላሽ ማግኘት ካልቻለ እንደገና ኦዲ ላይ ህዝቡ ደምሶ ጣቶ ደም ከሰረበት ግን ሰፊ ነው ይሄን ደግሞ በቀርቡ ምን እንደሚችል ነገር ነው ኦዲ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ቢመረጥ እንኳን ለምንም የኢትዮጵያ ተራራ ፖለቲካዎች ቢሮች አፓርላማንታዊ አስተራሮች ባሉ ፖለቲካ ድርጅቶች ጋር ለሚደረጉ ድርጅቶች ላይ ተጥሮ ይችላል አቶ ሙላቱ በዚህ ላይ አጭር አስተያየት ይስጡንና ወደ ሌሎች ጥያቄዎችን እንለፍ አቶ አለማርያም በሌላ ሰው በቀየሩ ትራት ውስጥ ካለ ድረስ ለውጥ ማምጣት አይቻልም ኦዲድ ብቻውን እዛ ውስጥ ገብቶ ወይ ከይሃዲግ ማአቀፍ ውስጥ ወጦ ከሌሎቹ ጋር ተቀላቅሎ ትግሉ ማካይድ ነው ካኖነ ግን የይሃዲግን ስርዓት ይዞ ለውጥ ማምጣት ለ6 አመት ተመከረውን አሁን እንደገና ሀብሎ ለመጀመር አስቸጋሪ ይሆንበታል ስለዚህ ለሚመጣው ጠቅላይ ሚኒስትር ችግር ነው የሚሆነው ሌላው አነጋጋሪ ጉዳይ ያስቸኳይ ግዚያዊ አጅ መደንገጉ ነው የደገፉት ባይጠፉም ልዩ ልዩ የህብረት ሰብ ክፍሎች ተቃዋሚዎች እንደዚሁም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የተቃሞ ድምጻቸውን አሰምተዋል እስክንድር አዋጁ ከጣላቸው ገደቦች መካከል ሐሳብን በነጻ የመግለጽ መብትን ይነፍጋሉ የሚል ትችት የሚቀርብባቸው አንቀጾች አሉ ለነዚህ መብቶች መከበር ሲታገል እንደቆየና በስርም እንደተንገላታ ዜጋ ያስቸኳይ ግዚያዊ አዋጁ ሀገሪቱን ወዴት እየወሰዳት ነው ትላለ ያስቸኳይ ግዚያዊ አዋጁ አሁን ላለንበት ችግር ማፍቴ አይደለም ይሄንን ደግሞ የምለው እኔ ብቻ አይደለም ማለብ አቀፉ ማህበረሰቡም ይያለም ሰሞኑን ተጠማጭነታቸው በአዲስ አበባ የሆነ የውጭ አገር ዲፕሎማቶች ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሩ ጋር ባደረጉት ውይይት አስቸኳይ ግዚያዊ አዋጁ መፍትሄ አይደለም ለኢትዮጵያ ችግር መፍትሄ ከሁሉም የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር የሀገር መደራደሩ ነው የሚል ምክራቸው ተሰጥቷቸዋል ለዚህ ያለም አቀፉ ማህበረሰብ አባላት ደግሞ የሀገር አቀፍ ናቸው ላለፉት 27 አመታት ከሀገር ጎን ሆነው ሀገሪቱ አሁን ላለችበት ማለትም በኢኮኖሚ ላይ ተዘገበችው ውጤት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ናቸው በቅንነት ነው ይሄንን ምክር የሰጡት የሀገር ለመውጣት አይደለም በሀገር ውስጥ በአስቸኳይ ጊዜ አውጆ በኩል ያለውን ስርዓት በኃይሌ ማስቀጠል ፍላጎት ያላቸው ሰዎች እንዳሉ ገምታለሁ ግን መሬት ላይ ያለው ሁኔታ ግን ያንን የሚያስችል አይደለም ኢትዮጵያ ተለውጣለች ህዝቡ ተለውጣዋል የዲሞክራሲ እንቅስቃሴ አድጓል ባለበት አይደለም ባለፉት 27 አመታት የቆመው እና ኃይል አማራጭ ግድለህ ኃይል ወደ መጥፎ በጥብጥ ውስጥ ነው የሚከተነ የሀገሪቱን ስልጣን ጥያቄ ውስጥ የሚያስቀባ ብቻ ሳይሆን የሀገራችንን ምንድነው እና አደጋ ላይ ወደ የሚጥብጥ ብጥ ውስጥ ለስቀባን ይችላልና ያስጨቃይ ግዴ አዋጁ መፍትሄ እንዳልሆነ የሀገሪቱ አመራር ሊገረዘብ ይገባል የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ አቶ ሲዩ የሀዲግ መንግስት የህዝቡን የመብትና ንጻነት ጥያቄ በሕገ መንግስት ላይ ተቃጣ አደጋ እንደሆነ አርጎ በማሰብ ራሱ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ድንጋጌ በሚጥስ መልኩ ነው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አወጀው ስለዚህ አስቸኳይ አዋጁ ራሱ ስለ አስቸኳይ አዋጅ ድንጋጌ በሕገ መንግስት የተቀመጠው ድንጋጌ የሚጥስ አዋጅ ነው እና የፖለቲካ ሰኞችን የመፍተማጋጆችን ጋዜጠኞችን በመስጣት ረገድ ያሳየው ለውጥ መልሶ የሚቃረን ለውጡ የሚያጠፋ የሰራውን በጎ የሰደውን በጎ እርምጃ ሙሉ በሙሉ የሚቀረብስ አካሄድ ነው ያሰቀው ግዚያ ወድና እና የማስተካከያ እርምጃ ቢወስድና ወይም ደግሞ በመናልባት ስካውንደርስ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አልቀረበም እዛ ቀርቦ ውድቅ መደረግ ያለበትና ፍጹም የተሳሳተ እርምጃ እንደሆነ ነው የሚሰማኝ ቻላቸው ያሁን አዋጅ መውጣት የሚያሳይ ነው በግዙ ግንባር በተለይ ደግሞ በወሃዋት ውስጥ አክራሪው ግናጭ የሆነ አይላ ሸናት የሆነ መምጣት ነው በሁለቱም በአዲስ አበባ የአሜሪካ አምባሳደር የሆኑትን ሰው የአሜሪካ መንግስት ለምን አፍሰቀ ሊለዋጁን ደተቃወመው ማራፋሪያ ሊሰጡት መንግስት መጠየቁ በራሱ የሚያሳየው ምን ያህል በዚህ ታዋጅ ላይ የአገዛው ስልጣኑ በዚህ ላይ በተጠለጠለና ታዋጅ ከህግ መስራቱን ከማስከበር ይልቅ ፖለቲካዊ አላማ እንዳለው እንግዲህ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ቀውስ ሊፈታ የሚችለው ሁሉን አሳታፊ በሆነ ውይይት ነው ሲሉ የተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎች ተቃዋሚዎች እንዲሁም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በተደጋጋሚ ያሳሰቡ ነው ከዚህ ሌላ አሁን ከኢትዮጵያ ከመትገኝበት የፖለቲካ ቀውስ እንድትወጣ የሽግግር መንግስት መስረታን በመፍትሄነት የሚያቀርቡም አሉ ይሄን ጥያቄ ግን መንግስት አይቀበልም መንግስት ለነዚህ ጥሪዎች ምላሽ እንዲሰጥ ሊደረግ ይገባል የምትሉትን ስኪ አካፍሉን ከስክንድር እንጀምር እኔ ህዝቡ አላክነት አለበት እየምናለው ስካውን ድረስ የፖለቲካ ስኞች እንዲፈቱ ጥያቄ ሲያቀርቡ ነበር 
አሁን ደግሞ ጥያቄ ማሳደግ አለበት ማሳደግ ስለ የፖለቲካ አስተኞች ተፈጥቶ ስለላለቁ ለምን ይሄን ጥያቄ እንዳያዘ ሌላ አንተ ጨማሪ ጥያቄ ማቀብ መቻል አለበት ይሄም ይሄ ሁሉ የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር እንዲደራደር ጥያቄ ላይቀርብለት ይገባል ከዚህ በኋላ ምን ተፈልጋለህ ሰውሎ ህዝብ ሲጠየቅ ይሄንን ሁለተኛው ነጥብ አንተ ስትሆ ፍጹም ሰላማዊ መሆን ወንገድ መታገል አለበት እና ይሄ አደግ ላይ በሰላማዊ መንገድ አስከዳጅ ሆኖ የተመፈጠረ አለበት ነው ማለት አቶ ሙላቱ ይሄ አደግ ሰከንድ ባለ መንገድ ከሌሎች ጋር ቁጭ ብሎ ተመካክሮ ግዛዊ መንግስት ይሁን በራዊ እርቅ ይሁን በራዊ አንድነት መንግስት ይሁን ህዝብ አንድ ላይ ተቃዋሚዎች መጥተው ንክክር ተደርጎ በዚህ ሁሉም በተስማሙበት አይነት መሄዱ ለሀገራችን ጥሩ ይሆናል የምልግምት ነው ያለንኛ እና ይሄ ከስልጣን ተወርዳ ለቢባል እኔ እንደ ማህት መቁጠር የለበትም ይሄንን በጸጋ ተቀብሎ መውረድ መውጣት እንዳለ መውረድም እንዳለ ህዝብን አክብሮ ጥያቄ ተቀብሎ ተግባራዊ ማድረግ ማለት ትልቅነት ነው ቻላቸው ምንድነው ሊደረግ የሚገባው ትላለህ አንድ ገለንተኛ ካል ከሁሉ ወገኖች ከሁሉ ተቃዋሚ ጋር ካሉ ተቃዋሚ ድርጅቶች ወሲል ማህበራት ለሞታቸው ሰዎች አንድ ለምተኛ ካል መቋቋም ብቻ አይደለም መንግስት ውስጥ ካሁን ያገኘውን ድጋፍ ለማስወር ጋር አላጣን የራሱ አንድ ትልቅ ስቴት ነው ይህንን ድል ተጠቅሞ በራባው ራሽ ድጋፍ ይህን ለምተኛ ካል አካል ለማቋቋም የሚችልበት ድል መፈጠር አለበት ከዛ ለምተኛ ካል ይህ ዋጆች እነሱ ምን አይነት የመጀመሪያ ደረጃዎች ይወሰዱ ለካይድ መስፋፋት ምንጭ ተክኒዎች አካላት ናቸው የሚሉትን በገለልተኛነት መስራት እንችልበት እሱን ወደ ማጥ ዳች ይህ ነው ወደ ዳስ ይችላል ብሎ እንደ ምክራ ሀሳብ ያቀርብ የሚችልበት ድል መፈጠር አለበት በአጠቃላይ የፖለቲካ መስፍሄው ከአዲግ ውጭ ከአዲግ መውጣት ነው ያለበት አሁን ሽግግር መንግስት እንግዲህ እንደሆነ አማራጭ ራሱ አወጥ ሊሆን ይችላል ከመንግስት የሚጠበቀው ፖለቲካው ስትራቴጂነት ውስጥ ነው አሁን ባለው አዋጅ ግን አሁን ከተፈጠሩ ተፈጥቶ ወገኖች ያቶስ እንደዚህ ጨምሮ በአገሪቱ ፖለቲካ ስርዓት ውስጥ ምን ሳይደረግ ይሉ በምን መንገድ ነው የሚሳተፉት አሁን የተባለው ነው ለማምጣት አዋጅ ነው ያወጣው መመሪያ የተወሰኑ ግለሰቦች እንቅስቃሴ ሊገደድ ይችላል ይላል ይሄን ያመለክተኝ ለኔ የተወሰኑ ግለሰቦች ለተወሰኑ ጉዳዮች ሊጋደዙ የህዝብ ድርጅቶች ስላላቻ ባውት እንደዚህ ለፈጠሩት እንደሆኑ ስለሚሽሉና ሰላምን ለሚበጠበት የነዚህ ግለሰቦች ነን ተገድባለሁ ነው የሚያወጁ ለኔ የግል ዓለም ያ ባልሆነም የተወሰኑ ግለሰቦች የሚባሉት ከስለ ተፈጥቶ ወገኖች ይቻምሩን ለሚችል ይታይኛል በዚህ ሁኔታ ባግሪስ ያለችም እንዴት ነው ወደ ፖለቲካ መፍቲ ሊያስ ይችላል ይችላል መፍቲ ይሆን ያቀርቡ እንደሚችሉ ይችላል አጣ መጣያቂ ነው ስለዚህ የጀመረው ወሪ አለ በተፈጠረ ተንሳፍ ነው የመጨረሻውን እድል ለአቶ ሲዩ መሰጣለሁ ከይሃዲ ግን በተጠቀው ነገር ምንድነው ግንባር ቀደም ተጠያቂ መሆኑን አሁን ተቀብሎ ጉዳዩ ለሚመለከታቸው የማህበረሰብ ክፍሎች ለሙራን ለሁሉ ለሀገር ሽማግሌዎች ለሃይማኖት መሪዎች በማንኛውም የጋራ አስተታፊ የሆነ የጋራ መድረክ ፈጥሮ በሂደት የሽግግር መንግስት ወደ ማቋቋም የሚከድበትን አከይድ ቢከይስ አግባብ ነው በየላለው ከህዝቡ ምን ይተበቃል ብለን ካለን ህዝቡ መጥና ነጻነቱን በራሱ ለማስከበር በተገኘው መንገድ ሁሉ መጠየቅና መብቱ ማስከበር መቻል አለበት እንትፈቱት የፖለቲካ ሰኞች ቢሆኑ ጋዜኞችም ቢሆኑ በኋላነት የዲሞክራሲ ተቋማትን መልሶ ወደ ማቋቋም እነሱ ግንድርም ወደ ጋዜጠኝነታቸው ተመልሰው የህዝቡን ንቃተ ሌላ ወደ ማፍሳት ሲቪል ማህበራትም እነዚህን ተመልሰው በዲሞክራሲ ግንባታው ሲሚጠበቅባቸው እና መወጣት አለባቸው ይሄን ቢሆን ደግሞ እነዚህን ተቋማት እነዚህ ዲሞክራሲ ተቋማት ያሰገዱት የህጋዋጆች መመሪያዎች አሰራሮች በሙሉ መወገድ አለባቸው የውላችን መብት የተከበረበት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲደረጋ ይሄ መንግስታዊ ስርዓት ሙሉ በሙሉ መቀየርና ለዚህ ደግሞ የሽግግር መንግስት መቋቋምና በህዝብ ፍቅራት በህዝብ ምርጫ በህዝብ ተሳትፎ ላይ ተመሰረተ የጋራ የውላችን መብት የተከበረበት ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ለመዘርጋት የሚያስችል ህገ መንግስት ማርቀቅ መሻል አለበት ብዬ አምናለሁ የምንወያይበት ራስ ሰፊ ነው ከዚህም በላይ ግዜ ሊያስፈልገው ይችላል ሆኖም ያለን ሰዓት የተወሰነ በመሆኑ እዚ ላይ ለማቆም እገደዳለሁ እንግዶቼን አንድ ደቂቃ አንድ ደቂቃ ሊለው አከለ ይችላልው ታስክ እንደረሺ መጀመሪያ ምሉት እንዳለሁ አቶ ሙላቱ ይከተሉ ከህዝባችን ከፍተኛ የሆነ ዲሲፕሊን ነው የሚተበቀው ከኦሮሞ ቀይሮች በተቻለ መጠን የህዝብ ንብረት እንዳይጎዳ በሰዎች ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ዲሲፕሊን በተሞላበት ሁኔታ 
የዛ አካባቢ የበርበረ ሰዎች በመሃላቸው ያለውን ጎሳ በመለየት ግጭት እንዳይነሳ ለዚህ ለግጭት ምክንያት የሚሆኑት ነገሮችን ሁሉ አስወግዶ ትግላቸውን በሰላማዊና ሰላማዊ በሆነ ሁኔታ እንዲያካሂዱ ነው እና ፖለቲካ ድርጅቶች ደግሞ ጫፍና ጫፍ ይዘው የሚሄዱት እንትቶ ወደ መሃል እየመጡ ታግባብቶ ይቺ ነገር እንዴት አርገን እናስቀዳለን የሚለውን ይሄንን ሐሳብ ቢይዙ ጣቃሚ ነው ለና ይሄን ለማጥከል ነው እስከንደር በኔ በኩል ለዲሞክራሲ ሲባል ለደማት ሲባል ለሰላም ሲባል ሁሉም በላይ ደግሞ ኢትዮጵያን እንደ ሀገር ለማስቀጠል ሲባል በያደግና ሁሉም ፖለቲካ ድርጅቶች መካከል ድርድር ይደረግ ነው ምለው ኢትዮጵያን ፈክክ ሀገር የማድረግ አቅሙ አለን ክህሎቱ አለን እና ዚህን እንጠቀምባቸው ነው ምለው አመሰግናለሁ ሁላችሁንም በድጋሚ እኔማ አመሰግናለሁኝ ጋዜጠኛ ስክንድር ነጋ አቶ ሙላቱ ገመቹ አቶ ስዩም ተሹ